sono fatti un bel po' di errori no? e su tutti questi temi si è sbagliato bisogna fare critica no? bisogna che bisogna, insomma, tutto il partito democratico si convinca perché a sinistra queste cose le abbiamo dette purtroppo il partito democratico non le ha condivise allora bisognerebbe che si sfondasse diciamo, in quella direzione e bisognerebbe quindi che si avesse una stagione nuova in cui i fondi europei che sono stati, che sono stati purtroppo in grande parte diciamo, non integrativi ma sostitutivi di quelli ordinari che sono stati tagliati, che il governo continuo continua a tagliare comunque, dovunque, dove no? i benedetti fondi europei fossero utilizzati in maniera diversa cioè non per andare a incentivare a pioggia le domande più o meno articolate degli imprenditori locali, delle loro tante vocazioni, ma andassero a, diciamo, convergessero su progetti condivisi, diciamo, che fossero progetti di sviluppo di aree, di poli, di distretti industriali. Allora, nel caso napoletano la questione è, è questa, io credo che bisognerebbe come dire, fare un passo avanti rispetto a un dibattito che è tutto concentrato sul centro storico, sullo spendere i fondi europei per l'urbanistica, bisognerebbe tornare a parlare di una missione industriale in Campania, in Mezzogiorno e a Napoli. Nel caso napoletano non c'è dubbio che eh, dopo le grandi dismissioni, diciamo, la grande dismissione degli anni passati, bisognerebbe tornare a parlare di questo. Io credo che c'è a Napoli un'area eh, ancora industrializzata che è l'area orientale di Napoli nella quale esistono eh, una grande quantità di imprese c'è un polo di lavorazione meccanica c'è la Whirlpool, c'è l'Anzaldo c'è ancora comunque un polo energetico c'è un polo del tessile dell'abbigliamento c'è un polo high tech c'è una realtà produttiva che è in larga parte di dismissione con conseguenze eh, diciamo, gravissime drammatiche su tutti i bisognerebbe concentrare, tornare a parlare di una azione di programmazione territoriale, di pianificazione territoriale e programmazione, cioè finalizzare le risorse, concentrare le risorse sullo sviluppo in un'area industriale di questo tipo, eh, attraverso appunto una programmazione dei fondi che non insegue più una logica a pioggia, ma che si concentra sfruttando l'occasione dei fondi europei, sfruttando la creazione della zona franca urbana e quindi tornando logica, ripeto, di programmazione per poli industriali e per distretti industriali. Grazie.